സൺറോസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആലുവ മഞ്ചൂരിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കിഴങ്ങിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒരേ ലെവലാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വശം ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കിഴങ്ങൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കിഴങ്ങെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി ഇത് കഴുകുന്നത് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിഴങ്ങൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിഴങ്ങൊന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കാം കിഴങ്ങ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിഴങ്ങ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കിഴങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവറിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാറ്ററിന് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഓൾറെഡി കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഫുഡ് കളറോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കളർ ഇവിടെ ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാവുള്ളൂ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കിഴങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തൊന്ന് ചൂടാക്കി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് കുറേശ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം
വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രിസ്മിനസ് ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫ്രൈ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ബാലൻസ് ഒന്ന് എണ്ണ കളയണ്ട നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി എറിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എത്ര എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ സവാള കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് കടിച്ച് കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ വെന്താൽ മതി ഒത്തിരി വേവിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തീ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവ് റെഡിയായി ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആലു മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രേവി കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉള്ളിത്തണ്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അലു മഞ്ചൂരിയൻ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 